No vídeo anterior, chegamos na estação ferroviária Luiz Carlos, que fica em Guararema, 80 km de São Paulo e a 21 km de Jacareí. E com seus pontos comerciais todos coloridos, fazem toda a diferença. Fica um charme esta vila. Agora fique com a gente na continuação deste vídeo. Aproveite e já deixe seu like, se inscreva no nosso canal e deixe seu comentário, hein? Muito importante para nós. Estamos na casa do queijo. Oi? Ó, oh, você tá aqui, ó. No Bem Livre Brasil. Galera, um monte de coisa gostosa. Uai. Né, companheiro? Uai, uai. Uai, uai. Como é que é o seu nome? Rubens. Sou Rubens. Ô, sou Rubens, esse negocinho aqui é gostoso mesmo? Ó, oh, delícia. Delícias é, é de bom? Minas. Delícias de Minas. Muito bom. Nossa, legal. Olha, tem doce, tem doce, tem queijo. E aí, já experimentou alguma coisa ou ela com Milona? Ainda não. Vamos lá experimentar, vem cá, experimenta aqui. Temos queijo produzido com o melhor leite do mundo. Olha aí, viu? Nossa. Que é a Jarce, a raça Jarce, né? Produz o melhor leite. É aquela vaquinha lá. Ah, bichinha ali. E agora? A degustação. A degustação. <risos> Muito bom. Bom? Gostoso? Qual que é esse queijo? Esse é o Paraisó. Paraisópolis? Até... Parmesão. Parmesão. Ah, parmesão. Até que é suave, né? É só. Na verdade, eles não gostam que chama de queijo parmesão. Eles gostam de é, queijo é, artesanal da cidade de Alagoa, Minas Gerais. Nossa, hum. E esse aqui? Esse é o italiano. É o Bel Pio. Ele é produzido com o melhor leite que a gente tem, que é o leite da Jersey. E ele é produzido com a melhor quantidade, né? Ele, tem, ele é italiano. Italiano, um pouquinho, ele é um pouquinho mais picante do que o queijo mineiro. Então aqui nós temos o queijo mineiro, mineiro queijo mineiro, parmesão. parmesão. Aqui nós temos o salame da Serra da Canastra, salame defumado da Serra naturalmente. Da... Defumado naturalmente. Nós Esse temos outro... aqui o Bel Pis, é uma receita italiana, produzido com leite Jersey. Esse aqui é um temos doce de leite. O doce de leite. Doce de leite. Muito bom. Também da cidade de São Lourenço, Minas Gerais. São Lourenço. E aqui temos o doce de leite doce produzido de leite. com o melhor leite do planeta. Hum. Que é o Jersey. O salame está aqui. Esse é o salame. É. Muito bem. Agora eu vou experimentar o queijo. Segura aqui, ó, bonequinha. Vamos experimentar o queijinho aqui. Hum. Muito bom. Não é aquele que fica picando a boca, não. Muito bom. Outro queijinho. Vai pra cá. A gente tá em Guararema, em São Carlos. Aonde Luiz, o trem é. Luiz Carlos. É, não é São Carlos, não. É Luiz Carlos. Falha nossa. Luiz Carlos. Você vai passar de frente de Guararema é um... e vem pra cá. É um bairro de Guararema. É um bairro de Guararema. Uma vila cinematográfica. Hum, que grava filme, conversa. Olha isso aí. Comercial de televisão. Onde é esse nosso? Docinho. Hum. 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 Maravilhoso docinho. Agora eu vou experimentar o outro. Não como muito não, hein? Esse aqui é o... 
doce de leite produzido com leite de essa aí. Vamos ver aqui. Hum, gente, que delícia! Quer? Hum, 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 maravilhoso! Vamos aos preços. Esse primeiro aqui tá saindo quanto? Como é que funciona? Peça de meio quilo do parmesão. Um pedacinho que a pessoa vai querer levar aqui: 37,50 reais. Aí tem 50 centavos. E 50 centavos. Isso. O salame, hum. 420 gramas. É um salame. Ele é 27,50 centavos. Temos o Bell Peas e outros queijos também da, da mesma linha, sai por volta de 38,50 centavos. Uhum. A peça de 550 gramas, mais ou menos. Eu vou experimentar o salame, eu esqueci do, desse negócio do salame, né? Salame. Hum. Temos o doce. O doce. É, que são potes de 400 gramas. Super cremoso. Isso. É 21,50. É isso aí, galera. Vem pra cá. Opa, vem pra cá. Você vai amar. Não é? Muito bem. Temos a balinha de é, café. Balinha de café. De nozes, que tá lá você quer degustar. Sim. Ah, tem lá também. É o, é o luxo da, da casa. Hum, balinha. Onde está essa balinha? Vamos ver essa balinha. Hum, pega a balinha, vamos ver se você vai gostar da balinha. Aqui é a balinha de leite e o de baixo é a bala de café. Leite com nozes. Leite com nozes, vou experimentar uma aqui. Segurei. Vou experimentar uma aqui. Gente, é maravilhoso. Hum, levar a loja inteira. E essa outra aqui, hum, que maravilha, Mara... gente, tudo fresquinho, gostoso, hum, tem bastante degustação aqui, dá pra você levar bastante coisa, baratinho, muito bom, muito bom, café de caju, hum, orgânica e assada, uhum. gente, tem muita coisa, e tem um doce de curioso que muita gente não conhece, é o talhada. Talhada? É. Ele é prima da rapadura. Uhum. É caldo de cana hum. com farinha de mandioca. Hoje é isso. Ai, delícia. Muito bom que mesmo. Interessante. Olha o precinho aqui, galera. E olha o nominho aqui. Vem pra cá. Dá pra você passar um... Todo final de semana abre aqui? Como é que funciona? Sábado, domingo e feriado. Não importa. Não Todo importa. sábado, domingo abre. Todo sábado, domingo e feriado. Muito bom, muito bom. Parabéns, viu? Obrigado. É isso aí, galera. Gostou? Vem pra cá. Você vai gostar de passar o dia todinho aqui. Tem restaurante, tem lanchonete, tem de tudo. Você vai gostar aqui. Olha só. Os artesanatos aqui. Antiguidade. Telefone, rádio relógio, despertador. Legal, o armarinho bem antigo. Nossa, que da hora. Bonitinho. Olá. Olha, que da hora. Segundo o... Segundo... Ah, é tecidos. A máquina de costura. Da Singer. Segundo o homem aqui, aqui é uma cidade cinematográfica. Sim. Muitas novelas foram feitas aqui. É isso? Foram gravadas Na janela, saindo aqui na janela, você tem a visão do povo que gosta de andar. E outros que gostam de sentar. Muito bom. Olha que lugar maravilhoso. Escuta só os passarinhos cantando. Olha que delícia. Super calma na hora, né? Olha a visão dessa janela. 
quando que você tem a oportunidade de ter uma janela assim em sua casa, olha. Aí, ó. Pessoal só fazendo as caminhadinhas. Essa parte aqui que você estava falando para ela, que dá para sair na cachoeira. Sim, na linha ferro, você vai caminhando pela linha, você consegue chegar até a cachoeira. Ou vai de carro pela estrada, atravessou a linha, deixa o carro e vai a pé para a cachoeira. E Sabaúna, que eu Sabaúna falar. Sabaúna você tem tanto pela Aerolis, né? Ele já pega a entrada de Sabaúna aqui por cima. Ou tem uma entrada, uma passagem também aqui pelo Luiz Carlos, que também tem a cachoeira. Legal. Dá Porque pra ir a pé tem... ou de carro, como você colocou? Aqui, sim. Lá em Sabaúna é bom chegar lá e verificar com a, o, a localização exata. O pessoal costuma vir de carro até aqui, pega a bicicleta e sai andando, né? Também sempre, tem essa também, né? Sempre. Pela Nossa, manhã, muito legal. chega pela manhã... Deixa a bicicleta, o carro e caminha aí com Próxima a bicicleta. Uma meia hora aqui. É, uma meia hora a pé. De bicicleta é rapidinho, é rapidinho, né? E esse rapidinho. ponto de referência que eu tô aqui agora é o que aqui? Vila de Luiz Carlos. Ah, não, o, o, o ponto aqui que eu estou agora aqui. Ah, tá, Casarão das Artesãs. Casarão das Artesãs. Então, várias artesãs deixam o, o produto delas Sim, aqui com vocês. é um vocês... coletivo. Nós trabalhamos num coletivo. Nossa, fica que o... legal. Cada uma desenvolve o seu produto e colocamos aqui à venda. Legal. Galera, vem prestigiar aqui os produtos lindos aqui que tem aqui dentro do Casarão das Artes aqui. Legal. Muito, muito, muito bom. Bom, agora, e agora? Nós vamos ver se acha a cachoeira aqui perto da estação Luiz Carlos. É, a gente ainda tá nesse evento ainda, que tá tendo aqui, e todo final de semana abre isso aqui, viu galera? Então quem quiser vir pra cá, vem, que você vai gostar do lugar, é muito gostoso Bom, passar o dia aqui. E quem vier pra cá, vou deixar aí pra vocês o lugar onde nós adquirimos esse aqui, ó, doce de leite, Jersey Vale. Gente, vale muito a pena comprar. É uma delícia, viu? Cremosinho. Maravilhoso. E agora nós estamos indo para uma tal de uma cachoeira que tem ali na frente, né? Seguindo é, reto, mantém a direita. Vamos lá, vamos lá. Ver se a gente vamos acha. lá. Então, vamos com a gente, então, tá bom? Segundo informações que tivemos, é deixar o carro aqui na linha do trem aqui e, e seguir, seguir a pé. A esquerda. A esquerda. Vamos ver aqui onde é isso aqui. É, a estação então não aqui. pode deixar o carro em cima da linha. <risos> ah, pelo jeito, só seguir aqui, ó. Seguir ah, é, a... Pessoal, tá? Então eu vou deixar o carro aqui, e... igual o povo tá deixando. Aqui, ó. Ixi, aqui tá muito estreito, né? Tá estreito. Vou ter que deixar acho que lá atrás, né? Deixar mais pra trás. Tem que deixar lá pra trás o carro. Porque aqui a estrada tá muito estreita e é perigoso o outro carro tentar passar aqui e pegar o nosso. Aí não é bom não. Então vamos voltar aqui. Vê se tem algum espaço. Ah, tem. Acho que é atrás do. É, do se, bem que... é, se bem que fica bem na esquina, né? Não, amor, se der, se der, se tiver. É, que nós carregamos. Miguel, é só seguir a linha aqui, que é a cachoeira ali na frente. Valeu. Estamos aqui no estacionamento. Na verdade, a gente para na rua, né, amor? A gente para na rua aqui, onde tá todos esses carros parados aqui, ó. E segue. Ali. Para chegar. Na cachoeira. Na cachoeira, de ser uma cachoeira legalzinha aqui pra frente aqui. Catei uma bermuda, ela catou a toalha ali E vamos dar uns mergulhos nessa água super gelada Vamos ver se o negócio vai dar certo <risos> Ah, eu já mostro pra você, ó A linha do trem tá aqui, ó A gente ia deixar o carro na linha do trem que mandar certo Olha lá as pessoas vindo, não sei se vocês conseguem enxergar daí Vai ter um pessoal vindo ali Já estou ouvindo barulho de cachoeira Bora Vambora? Vambora então Achei o um lugar melhor Não dói o pé, né? Não dá pra andar com esse tênis nessas pedras não, hein? Machuca, parece que eu tô pisando direto no chão. Nossa, o lugar aqui é bonito, gente. Pra vocês fazer uma caminhadinha, ó. Além de você vir pra essa, pra, esse, pra essa vila legal, ainda dá pra fazer uma caminhadinha, né, amor? Gostosa, é. né? 
Meio da natureza. Meio da natureza. Eu já tô ouvindo barulho de cachoeira. Já vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. É, cheio de casa aqui, viu, galera? Não é num desertão, não, viu? Tem umas casinhas por aqui. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Bonito. Olha, olha aqui o desespero dela para atravessar, olha. Tá agonia. Olha aí. Tá com medinho de passar na linha? Olha porque ela tá com medo, ó. É um buracão, ó. Tá vendo? 